Nicaragua is building a massive canal that will split the country in two and uproot thousands of people. A Chinese-led firm is running the project. The government hopes the canal will bring tens of thousands of jobs and help lift Nicaragua out of poverty. But anti-canal activists accuse the government of selling out, and they're getting organized. We traveled with activist Dennis Castillo to Brito, the coastal town where the canal will meet the Pacific Ocean. The canal, this part is the one they think to occupy, this part of here. All this beach gone? Yes, all the coast will be, at the end, all the coast will be destroyed. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Yes, it's more than the giant, the coast. It's more than the, what can I tell you? You can imagine everything from the coast. The proposed canal would cross the freshwater Lake Nicaragua and stretch more than 170 miles to the Caribbean coast, displacing more than 100,000 people. It would be wider, deeper, and more than three times longer than the Panama Canal. Yet President Daniel Ortega's government has given the Chinese-led firm, HKND, the rights to build the canal without consulting the public. Nicaragua's parliament approved the deal in just a few days, granting HKND a 100-year tax-free concession that includes the right to expropriate lands at will. In late December 2014, hundreds of farmers protested around the country. Police responded with violent crackdowns. Octavio Ortega is one of the protest leaders targeted by authorities. Las amenazas han sido constantes, amenazas de muerte. Aparte de eso, que estuve ocho días detenido de manera ilegal, fui salvajemente golpeado, me fracturaron este brazo, me me dieron un culatazo en el ojo. These protests don't show any sign of going away. Do you think things are going to become more violent around the country? Que el campesino nicaragüense no va a entregar sus propiedades y lo que queremos evitar es un mayor derramamiento de sangre en Nicaragua. Y por eso es que nosotros hemos hecho un llamado público a que este gobierno se siente a dialogar con nosotros, ¿verdad? Y él hace oído sordo. That night, Octavio called a meeting of anti-canal activists to prepare for their next protest. Ustedes tienen que estar claros y preparados y sabidos de las acciones que vienen. Mucha gente dice, es que no da miedo que nos pase algo así, no dice. Es que no da miedo, mira los que le perguearon, dice la gente, no quiero que me toque. Así. Yo desde un principio he dicho, yo he andado defendiendo a la policía, no defendiéndola. Bueno, no, ¿Cómo la van a estar defendiendo? Por, sí, porque fue sí, 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 que manejó la vida osada, que la gente se ponía, esto dijo no, 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 Es por la represión que el gobierno no, tiene en contra de los que estamos protestando. Es en contra. No, Yo decía la verdad en esa marcha de diciembre, la policía, los antiguos. Dice, aquí no se vamos a volar de verga, dice, aquí no hay tal nicaragüense que valga, dice, eso dijeron a mí no tiene. Yo antes la respetaba, hoy en día la Nada. detesto, la detesto, totalmente la detesto. Ahorita hay... Despite growing resistance in the canal's path, the government insists the majority of Nicaragua's six million people favor the project. So we're about 150 kilometers north of the capital, Managua. This is a very poor area, so we want to find out how people feel, will some of the prosperity that politicians are talking about affect them up here? ¿Y la gente aquí qué necesitan? Ah, necesitan muchas cosas. Hay gente que no tiene recursos para sobrevivir. Tienen alimentos, medicina, ropa, zapatos. Sí. Hay gente que, por lo menos que viene en el cerro, ¿eh? Esa gente vive sí. pobre. Van a recoger comida en basureros para comer. ¿Mucha gente son de acuerdo del, del canal? Sí, están de acuerdo. Mucha gente que está en otro trabajo, ya lo contrataron para trabajar. Ya, de aquí incluso hay gente que han ido ya, ya están contratados para trabajar para ese canal. De aquí del norte. But around Lake Nicaragua, the project is anything but welcome. When a Chinese census team showed up in the hamlet of Cruz Verde in September 2014, farmers greeted them with machetes. No queremos chinos aquí. Sí. Fuera. Y ahí nos vemos. Estamos listos si vienen los chinos. 
a morir largo. ¿Y si regresan aquí? No, y aquí no entran. Aquí tienen miedo de entrar. Aquí se sacan, con el pueblo se saca. Sacamos a la policía, que menos a los chinos. Sí. <risa> el lago es muy importante a la gente. Ah, claro, no ves que ese, la, ese lago es, es la riqueza. Sí. De la riqueza de esta comunidad. A two-year investigation by Nicaragua's leading environmental group concluded the canal poses an extraordinary threat to Lake Nicaragua. It further warned that there will not be enough water to maintain the canal 25 years from now. To date, the Nicaraguan government has not issued an environmental impact report of its own. This is uh, the biggest challenge my generation is going to face, not just from the environmental consequences the canal clearly is going to have on our main water resources, on forests. Monica Lopez Baltadano is a lawyer who is fighting against the canal in court. She says there are 40 constitutional violations in the Chinese concession. But it's not just the Interoceanic Canal. It's a dry canal, it's a pipeline, it's two deep water ports, it's an airport, it's free trade zones. So the list keeps growing. The direct payment Nicaragua is getting out of this is $100 million for a 116 years concession. $100 million is the amount of money that comes into our economy every two months. Our m migrating people in Spain, in the US, in Costa Rica, they send in two months what the canal concession is paying for 116 years. So in which head that is a good deal? Telemaco Talavera is the government spokesman for the canal project. The Chinese concession is paying the government just $10 million a year mm. to operate the canal. I mean, this is small change. I've heard that remittances sent from Nicaraguans living abroad are actually more than this amount. How is this benefiting the people? La cantidad que, que, que China va a pagar a Nicaragua es muy pequeña en efectivo. Pero aparte de eso, va a ir pasando año, 1% por año de la inversión a patrimonio nacional. Van a generar un, un presupuesto más alto, un producto interno más alto, una condición económica y social para los nicaragüenses muy superior. Environmental activists here say that this project will destroy the largest source of fresh water, Lake oh. Nicaragua, in Central America. To say nothing of all the tens of thousands of people who will be displaced by the canal project. What do you say to them? Por Nicaragua, el área por la cual van a transitar los barcos es menos del 1% de la superficie del lago. Pero además de eso, se va a, a reforestar las cuencas, no solamente las cuencas del lago, sino de los ríos. Y se van a manejar diferentes las cuencas hidrográficas. Por tanto, digamos, el balance va a ser positivo. Hay un impacto ambiental, sí lo hay. Yo soy ingeniero, hay un impacto ambiental. Sin embargo, el balance total es positivo. El ambiente va a ser el gran ganador. ¿Quiénes van a ser los grandes perdedores? Los que quieren que Nicaragua se mantenga en la pobreza. Pero quienes queremos la paz, el progreso y el desarrollo, Vamos a ser ganadores. In the absence of transparency and with the stakes so high, it's difficult to say who will win. Anti-canal activists are refusing to back down. No es que nosotros o mi, o mi lucha es porque estoy en contra del progreso. No, estoy en contra de la injusticia que se le está cometiendo a este pueblo. Y esta protesta nosotros la vamos a seguir manteniendo, aunque en esta lucha nos, nos, nos toque morir.